Herkese yeniden merhaba. Ben Damla. Bugün sizlerle nasıl minicik bir kumaştan çok tatlı fırfırlı bir etek yaptığımı anlatacağım. Eteğimin kumaşını kumaşla da gördüğümde gerçekten aşık oldum. Çok beğendim. Hatta Instagram'dan da paylaşmıştım. Çok az bir kumaştı ve başka parçası da yoktu. Maalesef parça kumaş aldığımızda böyle problemler olabiliyor. Yani bundan böyle en iyi şekilde bir ürün çıkarmam gerekiyordu. Kumaşın böyle her santimini kullanıp hiçbir şeyini ziyan etmemem gerekiyordu. Ve başardığımı da düşünüyorum. Çünkü kumaştan geriye sadece şu kadar şu kadar parçalar kaldı. Ve hayalimdeki eteği de yapmış oldum. Ben gerçekten sonuçta çok memnun kaldım. Yapılışı çok kolay. Çok az kumaş gidiyor. Yani her açıdan aşırı derecede avantajlı bir model oldu. Size anlatmak için çok heyecanlıyım. Dilerseniz hemen başlayalım. Eteğim için viskon kumaş kullanacağım. Böyle yumuş yumuş güzel bir kumaş. Çok kısa bir kumaştı aslında. Bu yarım metreden birazcık fazla. Tabi bu eteği yapmak istediğiniz boyuta göre kumaş ihtiyacınız artıp azalabilir. Öncelikle kumaşımdan iki parça dikdörtgen kestim. Benim parçalarımın uzunlukları üstteki 35'e 100 cm, alttaki ise 25'e 150 cm. Bu ölçüleri şu şekilde buldum. Kalçamı ölçtüm. 10 cm ekledim. Benim kalçam 90 cm ve 10 cm eklediğimde üstteki parçanın enini bulmuş oldum. Ve 100 cm oldu. 100 cm'i de 1,5 ile çarpıp alttaki parçanın enini bulmuş oluyoruz. Fırfır için 1,5 kat olarak ekledim. 2 kat da yapabilirsiniz. Şimdi bu parçaları yan taraflarından birleştirip bir çember haline getirdim. Öncelikle alt ki parçamı bir kenara alıyorum ve üst parçamın belini 5 santim içeriye doğru kıvırıyorum. Yani üst parça yapmak istediğiniz boyutun 5 santimi kemer payı olacak. Bunu unutmayın. 5 santim kalın bir şekilde katladıktan sonra Katladığım yerin uç kısmına ben overlock çektim ama overlock makineniz yoksa bu uç kenarı içeriye doğru tekrardan bir katlayarak da gizleyebilirsiniz. Öncelikle overlock'umun üzerinden dikiyorum. Tabii ki tamamen dikip birleştirmiyorum. İç tarafına lastik geçireceğim için dikişimin arasında dikişimin arasında boşluk bırakıyorum. Daha sonra diktiğim dikişin 1 santim yan tarafına kayıp tekrardan bütün kemeri dikiyorum. Aynı yere yine boşluk bırakıyorum dikiş arası. İkinci dikişimi de diktikten sonra üçüncüye geçiyorum. Yine 1 santim yana kayıyorum ve dümdüz dikiyorum. Bunu da bitirdiğimde dördüncü ve son dikişime atıyorum. Hep birer santim yan tarafa doğru kaydım. Çünkü az önce videoda gösterdiğim lastiği o şekilde içerisine girdireceğim. Bakın diktiğim bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Sıra geldi alt parçayı yapmaya. Alt parçayı da 2,5-3 santim kadar içeriye kıvırıp yine düz dikişle dikeceğim. Bu kez uç kısmına overlock çekmemize gerek yok. Çünkü onu birazdan temizleyeceğiz ister istemez. Sadece dümdüz dikiyorum. Bu bizim iki parçamızın arasındaki fırfır olacak. Yani tekrardan bir fırfır parçasıyla uğraşmamıza hiç gerek kalmayacak. Dikişimi tamamladıktan sonra bu kulak parçasını kumaşın üzerine doğru yapıştırıp tekrardan kenarından düz dikişle dikeceğim. Ama bu sefer en geniş dikiş adım uzunluğunda dikeceğim. Çünkü buraya büzdüreceğiz, fırfır yapacağız. Bakın parçam şu anda bu şekilde görünüyor. Üst parçamı alıyorum ve onun boyutuna denk gelene kadar alttaki parçamı güzelce büzdürüyorum. Burada fırfırların eğer yoğun olmasını isterseniz iki kat da yapabilirsiniz. Ama bir buçuk katta da böyle tam bir çıtır etek oldu bence. Aynı boyuta geldiğinde dikişimdeki kalan iplerin uçlarını düğümlüyorum. Yani fırfırların kaçmasını engelliyorum. 
ve elimle bütün bir parçaya fırfır yoğunluklarını homojen bir şekilde dağıtıyorum. Burada böyle bayağı bir oynamanız gerekiyor. Hoşuma gittikten sonra parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde birbirinin üzerine dikeceğim. İki dikişi birbirine denkleştiriyorum. Sadece ilk en başta attığımız dikişler vardı ya yan taraflarda. Sadece ona dikkat ediyorum. Fırfırlı bir şey dikerken muhakkak önce düz dikiş dikin. Daha sonra overlockla temizleyin. Eğer overlock kullanacaksanız. Çünkü... Overlock'un böyle herhangi ipin bir tarafından azıcık ipi kesmesi bütün büzgünüzün bozulmasına neden olur. Bu yüzden önce düz dikişle sağlamlaştırmamız gerekiyor. Dikişimi diktim, kenarını da temizledim ve bu şekilde görünüyor. Bakın arasında bir fırfır oluştu ve biz bu fırfır için gerçekten neredeyse hiçbir yemek harcamadık. Şimdi eteğin alt kısmını kapatacağım beline geçmeden önce. Eteğin en uç kısmına da ben overlock çektim. Bunu zaten çok kullanıyorum etek elbise altlarını yaparken. Çok rahat oluyor. Overlock çekip overlock kalınlığında kumaşı katlayarak düz dikişle dikiyorum. Çok hızlı oluyor ve bütün kenarları eşit bir şekilde kapatmış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi belini yapmaya. Beli için lastiğimi aldım ve kendi belime uygun bir şekilde kestim. Çok fazla büzdürmedim lastiği belime ölçerken. Neredeyse belimin aynı kalınlığında. Şimdi 4 tane dikiş dikmiştik hatırlıyorsanız. En üstteki kısmı boş bırakıyoruz ve ikinci oluğumdan başlayarak ilk lastiğimi buraya geçiriyorum. En üsttekini boş bırakmamın sebebi orada yine minik bir fırfır oluşturacağım. Kendi kendine oluşacak zaten o. Ucunu çıkarıp dikiş makinesiyle dikiyorum. Ve bu şekilde ilk lastiğimiz hazır oldu. Şimdi sıra geldi onun bir altına. İkinci lastiğimi de geçiriyorum. Yine ucunu çıkardıktan sonra dönmediğinden emin olarak dikiş makinesiyle dikiyorum. Ve ikinci lastik de hazır oldu. Sıra geldi artık üçüncü ve son lastiğimize. Onu da en alttaki oluktan geçiriyorum. Onu da diktikten sonra elimle çekiştirip belindeki dağılımları böyle normalleştirmeye, eşitlemeye çalışıyorum. Bu şekilde görünüyor. Açık kalan kenarları da düz dikişle dikeceğim. Sıra geldi kemere. Aslında kemer yapmayı düşünmüyordum. Kumaşım da yoktu ama böyle 3 parça parçalar ekledim. Oradan buradan çıkardım. Ve böyle bir kemer oluşturdum dikdörtgen. Bunu ucunu yuvarlatarak kenarından dikip birleştireceğim. Ama tabii ki düzüne çevirebilmek için bir kısmını açık bırakacağım. Şimdi size kolay bir düzüne çevirme yöntemi göstereceğim. Orta kısımdan açık bıraktım ben açıklığımı. Uç kısmını bu şekilde parmağımla içeriye doğru minicik ittiriyorum. Ve oradan bir kalem ya da uzun herhangi bir cisim sokup diğer taraftan çok hızlı bir şekilde çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu açık bıraktığım kenarında uçların içeriye katlayıp kemerimi güzelce ütülüyorum ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu isterseniz 
arkasından böyle minik bir dikişle eteği birleştirebilirsiniz. Ama ben bu tarz şeyleri saçıma da bağlıyorum. İşte bandana olarak kullanıyorum veya örgüye dahil ediyorum. Onun için birleştirmek istemedim. Böyle minik bir çatal iğneyle tutturuyorum iki taraftan. Görünmüyor zaten. Ve böylece eteğim bitmiş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten sonuçtan çok memnunum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.